有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有刺客，有你要我儿子的命，无非是冲着本宫的。本宫的命给你，把儿子放了。往后退，离远点。你一个失了宠的皇后，杀了你，你儿子依然会当皇帝，杀你有什么用？杀了我是没有用，可是你可以挟持我。你放了永基，你挟持我，我可以救你出去，让你留着性命。什么？皇上不好了，有刺客挟持了十二阿哥。永吉，是。吕云澄，带人陪朕去。是。皇上，您可别着急呀、啊。这个混账东西，赶快动手啊！杀了十二阿哥，看皇后还依仗什么？本宫与你素不相识，想来你必定是受人指使。你既然知道本宫是皇后，就该知道永基是嫡子。你杀了嫡子，有灭九族之祸。主，那边好像来人了。你别糊涂，只要你放了十二阿哥，皇后娘娘会给你一条生路的。大胆刺客，皇家围场内胆敢挟持十二阿哥，世外漫漫山就到了。你说什么？啊！你们敢过来，我就杀了他！别，别动，都别乱动。娘娘，皇上来了。都别过来，都别过来，往后退，都给我往后退，退后。姐姐，你想干什么？皇上，他要行刺十二阿哥。别过来！皇后救我！如今，别害怕，他烧不了你的。说，你是什么人？我堂堂韩不男儿，何时何地，受何屈辱，都不更出身。韩不。你受何屈辱？你不瞒我，韩布曾受准格尔控制，逼迫族长交出相见公主，还要我们臣服于你。我们韩布男儿永远不会臣服于你。哼！你既然对朕不满，有什么事情就冲着朕来，挟持一个孩子算什么？藏在暗处，对皇后母子下手，你们韩布男儿就如此不耻不堪吗？你到底是谁？我在韩部从未见过你，相仙公主，您没见过小的，但小的一直仰慕你，您不要怕他们，小的今天一定会带你出去的。别过，别过来啊！你们要干什么？你儿子在我手里头，你要背下杀子之名吗？永基，你如果放了永基，朕可以考虑留你一个权势。逆贼，谋害皇子，又污蔑皇上，怎么都是死，就别妄自挣扎了。你，你如果还算是个男人，就用你的命来换你儿子的命吧。对。永基，别活狗！啊！你小心。亲近皇后娘娘算什么？成何体统？你慢点。娘娘，娘娘，娘娘，姐姐没事吧？永基，疼不疼？额娘，我疼。永基。皇妈，我害怕。皇上，微臣护主不利。让皇后娘娘和十二阿哥受到惊吓，还请皇上恕罪。到底是你救了
，皇后母子，刘云彻，你就护皇后母子有功，让皇马挂一件。微臣谢主隆恩。你身上还有伤，快下去理伤吧。是。皇上，永济受到惊吓，不如臣妾先把永济带到臣妾的帐中清理伤口。永济，你先随皇娘回去吧。李玉，在。传太医，到皇后的帐中开些凝神的药，给十二阿哥吃。这。你还算是个皇帝吗？在你妻儿面前，你连个侍卫都不如！呸！你是何人，竟敢冒充我韩部族人？敢做不敢当，简直令人不齿。永平，朕知道他不是韩部的，他今日行刺，不过是要挑拨朕与韩部的关系，朕不会中他的圈套。啊，永平，儿臣在，别让他死，让他招实话。儿臣会问出幕后主使的。够皇帝，今日算我无能，未能取你性命，我为部落献出我的生命。是啊,啊，皇阿玛，此刻已死，总有蛛丝马迹可寻，接着查。是。您消消气儿，喝碗酥酪润润喉咙吧。方才受了那场惊吓，是惊吓。本宫没想到，他不要命到这种地步。玉妃这个贱人，生出这么多事端，真是贱人是非多。主，今夜风波太多，您别再惊了沈家。凌云彻为皇后。这般不顾性命，他真是疯了吗？何娘，我怕。何娘，我怕。何娘，何娘在。永基，永基，蒋太医，这什么症候啊？贵宾皇后娘娘，十二阿哥是惊疯了。惊疯乃外感失邪，徒手惊恐所致。微臣即刻为阿哥开药，您放心，应无大碍。真的吗？那本宫就安心许多了。行帐里应该备有护法宝龙丸。有安神镇定之效，可以先拿来用温水化了，给阿哥先服下。药丸是现成的，还请荣妃姑姑随我去取来给阿哥服下。是。微臣告退。多谢蒋太医。都是我无用，连孩子都护不好。姐姐，今夜之事，是有人恶意行刺，又怎么能够怪你呢？别再说这些话了。只是，今夜有一事。妹妹着实担心，你想说什么
，妹妹只怕，相交于刺客，皇上更介怀林侍卫。今夜他为了救你，豁出一切，奋不顾身的样子，妹妹看了着实胆战心惊。林云彻和我是患难之交，患难之交。即便是奴才，为了救主子，牺牲性命，也是在所不惜。只是今日，阿兰，我明白你在说什么。我这一辈子能有的男人，能靠的男人，只有皇上一个。我的荣辱悲喜都在他一念之间，我能干什么？皇后娘娘，算什么？长河体统。皇上睡不着，心里烦。刺客已经死了，怎么会有刺客？实在奇怪。按理说。前些年木兰秋险出过事，而如今守卫森严，而且蒙古王宫都在，要出手也不必在这般人多的时候。如果是守卫森严，那表示刺客不是外头来的。选在蒙古王宫众多之时，那表示刺客就是跟着他们进来的。皇上睿智，蒙古四十九部。向来对皇上忠心耿耿，万不能因为一个刺客毁了蒙古的名声，挑拨蒙古与大清的关系。夜深了，皇上要去哪儿？朕想去看看永济，这孩子胆气弱，只怕吉尔格是被吓着了。皇上嘴上说十二阿哥的不是，心里还是疼他的。姐姐，在想什么呢？我在想着刺客行刺的时候有犹豫。后退，后退，后退！大胆逆贼，谋害皇子，又污蔑皇上，怎么都是死，就别妄自挣扎了。可是玉妃却大声的告诉他，怎么样都是个死，让他不要做无谓的挣扎。你觉得，玉妃是警告他，还是暗示他杀了永吉？姐姐是在怀疑，刺客的主使是玉妃。这玉妃身后，是与大清关系最为密切的科尔沁。如果连科尔沁都有心要反，蒙古各部怕是要乱了。我倒不觉得和科尔沁部和科尔沁王爷有多大的关系。玉妃进走两年，一直对我怀恨在心。我想，如若是他指使此刻，一定是想要了永基的命，让我失掉唯一的儿子。皇后娘娘，主儿，皇上来了。臣妾请皇上安，奴婢请皇上安。夜已深了，皇上还来。朕担心永吉，唉，还是很疼啊。姜太医说了，十二阿哥是外感湿邪，受恐惊风所致。姜太医已经开了药，但是仍需要细心照顾才是。瞧这孩子，你睡觉的样子都这么害怕。
只怕今夜真是吓坏了。于飞，今夜你也受惊受累了，退下去歇息吧。是。朕曾经有诸多的皇子，只可惜，现在朕呐、啊，已经快到了天命之年，膝下也只有永琪这个孩子比较成才，还有永琪这个嫡子。永琪文武双全，办事妥帖周到，是个不错的人才。是啊，永琪是很好，只缺一个嫡出的身份。所以如今，朕把所有的期望都放在永基身上，希望他像永基一样勤奋好学，哪怕有他的一半都好。皇上所言是对永基充满了期许，可臣妾以为，即使永基不能承担皇上心中所想，若以后以他的一己之力成为朝廷的栋梁，尽辅佐之力，也是好的。尽辅佐之力，这就是你对自己孩子的期许吗？这些日子，朕把永基带在身边，细心的教养，但朕发现，他的天分确实不足。臣妾的儿子，皇上，天资不同，或许永基比不上旁人。如若他好，当然是爱新觉罗的子孙；若他不好，总不能把他只归于乌拉那拉氏吧？妈娘，妈娘，妈娘。醒了，来。永基，活啊吗？乖，喝药啊。喝几口药啊。再喝一口。嗯，好了，躺下吧。永吉当然是朕的孩子，又是嫡子，朕怎么会不重视呢？今夜永基被挟持，朕怎么会不心疼？可当着人面，永基表现的软弱无能，叫朕的颜面何在？叫朕心中的期望如何托付？永基不过九岁，还是懵懂稚子，在皇上的心里，是孩子的平安康健要紧，还是君臣的颜面要紧？臣妾有些时候真的不明白，皇上心里到底在乎的是什么？你想知道朕在乎什么吗？朕在乎的不仅仅是一个孩子，更是皇子，更是大清的继承者。有能力者非嫡出，嫡出者能力不及，叫朕如何不担心？朕是皇帝，朕当然要以皇帝的身份来考虑所有一切。社稷江山，千秋万代，朕怎能不考虑周全？妈妈。都是儿臣的错，都是儿臣不好，儿臣知错。你别和皇额娘争执。您是皇上，但您还是人父，且恶意行凶的是刺客，防守失职的侍卫。永基是最无辜的，为什么反而现在是永基在受您的质疑和斥责？不是应该先安慰他吗？即使是皇子，所受的期望不同，您也不该在他面前说这些话。那你不也是当着孩子？